தெய்வியா ஒப்பந்தம் முடிஞ்சதுக்கு பின்னாடி ரசூலுல்லாஹி பெரிய சஹாபாக்களும் பெரிய நிம்மதி கொடுத்துச்சு ஏன்னா முஸ்லீம்களை எதிர்க்கிறதுல யூதர்களை தாண்டி யூதர்கள் வந்து அவ்வளவு பெரிய எதிர்ப்பு இருந்தாலும் இந்த மாதிரி குறைசிகள் அவங்க கடுமையான எதிரிகளா இருந்தாங்க அவனுங்களே அமைதியாகி சமாதானமா திரும்பிட்டதுனால இஸ்லாத்துக்கு கொஞ்சம் பெரிய மூணு எதிரிகள் ஒரு பெரிய குரூப்ல இருந்து ஒரு குரூப் சமாதானம் ஆயிட்டாங்க குறைசிகள் ஹத்தபான் யூதர்கள் இந்த மாதிரி மூணு பேர் தான் பெரிய சிலை வழிபாடு அந்த தலைவரை வணங்குறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் ஈடுபட்டு இருந்தாங்க குறைசிகள் சமாதானமாக வந்துட்டதுனால முஸ்லீம்களுக்கு பெரிய அளவில் எதிர்ப்பு கிடைக்காம முஸ்லீம்களுக்கு கொஞ்சம் வளர்ச்சி இஸ்லாமிய வளர்ச்சி கொஞ்சம் அதிகமாயிட்டே இருந்துச்சு இப்போ மதினாவில் இருந்து ரசூல்ல யூதர்கள் எல்லாத்தையும் அடிச்சு வெளியே துரத்திட்டாங்க அதுக்கப்புறம் இதுக்கடுத்து வரக்கூடிய ஹைபர் யுத்தத்துக்கு ஒரு சதி திட்டத்தை நிச்சயம் யூதர்கள் மறைமுகமா தீட்டிட்டு இருக்கிறானுங்க உதவியா ஒப்பந்தம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹ் அலையம் அவங்க ஒரு ரெண்டு விஷயத்தை மேல ஆர்வம் காட்டினாங்க ஒன்னு கூட்டத்தாறுகளை போய் அடிச்சு போர் செய்யறது இன்னொன்னு ஒவ்வொரு மன்னர்கள் பெரிய பெரிய ஆட்களுக்கு என்ன செய்வதுன்னா அரசர்கள் ஆளுநர்களுக்கு கடிதம் எழுதுறது இந்த மாதிரி விஷயத்துல சொல்லுல்லாஹி சொல்லா அலேசம் அவங்க ஆர்வம் காட்ட ஆரம்பிச்சாங்க உதவியாக அப்புறம் உதவியா இருந்து வந்தாச்சு வந்ததுக்கு அப்புறம் நிறைய அரசர்களுக்கு ரசூல் சொல்லா அலேசம் கடிதம் எழுத ஆரம்பிச்சாங்க கடிதம் எழுதலாம் அப்படின்னு போகும் பொழுது அரசர்கள் அந்த காலத்துல சீல் இருக்கணும் யாராச்சும் ஒரு ஆள் லெட்டர் எழுதுறாங்கன்னு சொன்னா அவங்களுடைய சீல் ஒண்ணு இருக்கணும் சீல் இல்லனா படிக்க மாட்டாங்க அப்ப ரசூலுல்லா அலி சலாஹ் அப்பதான் என்ன செய்யறாங்க சொன்னா வெளியில ஒரு மோதனம் செய்யறாங்க அதுலதான் முகமது ரசூலுல்லா அப்படின்னு மூணு வரியில இருந்துச்சு முகமதுன்றது ஒரு வரி ரசூல் அப்படின்றது ஒரு வரி அல்லாஹ் அப்படின்றது ஒரு வரி முகமது ரசூலுல்லா அப்படின்னு சொல்லி எழுதி இருந்துச்சு இப்ப ரசூலுல்லா அலி சல்லா அலி சலாம் அந்த மோதனத்தை என்ன செய்யறது முத்திரையிடுறது கதிர கடிதம் எழுதுனாங்கன்னா அந்த கடிதத்துல முத்திரையிடுறது ஒவ்வொரு மன்னருக்கும் ரசூல் சல்லா அலி சலாம் கடிதம் அனுப்புறாங்க இப்ப நஜாசி மன்னர் அபசா தேசத்தை சேர்ந்த நம்ம நஜாசி மன்னருக்கு ரசூல் சல்லா அலி சலாம் ஒரு சஹாபி மூலமா ஒரு லெட்டர் உள்ள அனுப்புறாங்க அந்த லெட்டர்ல பொது எல்லா மன்னர்களுக்கும் ஒரே லெட்டர் ஒரே வாக்கியம் தான் என்னன்னா அல்லாவுடைய பெயரை கொண்டு ஆரம்பிக்கிறேன் இந்த மாதிரி ரசூல் சல்லா அலி சலாம் அல்லாவுடைய தூதர் இந்த மன்னருக்கு எழுதக்கூடிய விஷயம் இது வந்து நேர்வழியை பின்பற்றி நீங்க என்ன செய்யுங்க அதாவது இஸ்லாத்துக்குள்ள வந்துருங்க அப்படின்ற அழைப்பு கொடுக்கற மாதிரி ஒரு வாச வாக்கியத்தை வாசகத்தை எழுதி ரசூல் சல்லா அலி இஸ்லாம் என்ன செய்வாங்க கொடுத்து அனுப்புவாங்க அபசா அந்த நஜாசி மன்னருக்கு கடிதம் வந்துருச்சு வந்ததுக்கு அப்புறம் நஜாசி மன்னர் விசாரிப்பாரு நஜாசி மன்னர் என்ன செய்யறாங்க அந்த இந்த இஸ்லாத்துல வந்துருக்கோம் உங்களுக்கு வெற்றி கிடைக்கும் அல்லாவு தலை தனியா அல்லாவுக்கு தலைக்கு என்ன கிடையாது அவனுக்கு மனைவி இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் கிடையாது அல்லாவுடைய விஷயங்களையும் சொல்லி ரசூல் சல்லா அலிசம் அவங்களையும் சொல்லி நிச்சயம் ஒரு பெரிய லெட்டர் ரசூல் சல்லா அலிசம் எல்லா மன்னர்களுக்கும் அனுப்பி வச்சாங்க இப்ப போய் அவர் பாக்குறாரு அந்த கடிதத்தை வாங்கி அந்த சஹாபி இப்ப நஜாசி இப்ப நஜாசி வாங்கின உடனே கண்ணில் நஜாசி கொஞ்சம் நல்ல மனுஷர் அவர் கண்ணில் கொஞ்சம் ஒத்திக்கிட்டு கீழே இங்க வந்து பூமியில உட்காந்து ஜாஃபர் அபின் அபு தாலிப் அப்படின்ற ஒரு சஹாபியினுடைய கையில் என்ன செய்யறாங்கன்னு சொன்னா இஸ்லாத்தை தழுவிடுறாரு சஹாபியினுடைய கையில அப்ப திருப்பி ரிட்டர்ன் இவர் ஒரு லெட்டர் எழுதுறாரு இந்த அரசர் இந்த மாதிரி அல்லாவுடைய பேரால் ஆரம்பிக்கிறேன் இந்த மாதிரி நான் நஜாசி மன்னர் உங்களுக்கு எழுதிக்கிறேன் இந்த மாதிரி நீங்க ஏன்னா ஒவ்வொரு மன்னர்களுடைய மைண்ட் செட்டை பொறுத்து சொல்லுதான் ஒவ்வொரு லெட்டர் எழுதி எனக்கு நஜாசி மன்னர் ஈசாலை சமம் உடைய அந்த மார்க்கத்தில இருந்து வந்தவர் இப்ப ஈசாலை சலாம் அவங்க ஒவ்வொரு மன்னர் இப்போ இன்னொரு மன்னர் இருக்காரு அவருக்கு எந்த விஷயத்த சொன்னா நல்லா இருக்குமோ அந்த மாதிரி விஷயத்த சொல்றது இப்ப நஜாசி அப்படின்ற மன்னர் வந்து ஈசாலை சலாம் அவங்களுடைய மார்க்கத்தில இருந்ததுனால ஈசாலை இஸ்லாம் என்னென்ன சொன்னாங்களோ ஈசாலை குறித்துண்டான டீடைல்ஸ் விவரங்கள் எல்லாத்தையும் ரசூல்ல எழுதி அனுப்பியிருந்தாங்க இப்ப அவர் சொல்றாரு நல்ல இப்ப ஈசா அலிஸ்லாம் அவங்க குறித்து நாங்க என்ன படிச்சோமோ நாங்க என்ன தெரிஞ்சு வச்சிருக்கிறோமோ அதே மாதிரி அச்சசலா நீங்க சொல்லி இருக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி எல்லா விஷயங்களும் எங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுதாய் சலதா அலிஸ்லாம் அவங்களுக்கு என்னது ரிட்டர்ன் கடிதம் எழுத நான் இஸ்லாத்துல ஏத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ ஆல்ரெடி ஜாஃபர் அலி எல்லா தலானு தலைமையில ஒரு குரூப் வந்து ஹிஜில செஞ்சு இங்க வந்திருப்பாங்க நஜாசி மன்னர்ட்ட முன்னாடியே ஃபர்ஸ்ட் ஹிஜில செஞ்சு வந்திருப்பாங்க அப்ப ரசூலுல்லாய் சல்லா அலி சலாம் திருப்பி அனுப்புங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் பொழுது அந்த வந்த ஒரு லெட்டர் கொண்டு வந்த சஹாவியோட இந்த நஜாசி மன்னர் செய்வார் சொன்னா அனுப்பி வைப்பாரு
அவருக்கு ரசூல் சல்லா அலிஸ் பண்ணி செய்றாங்க அவருக்கு லெட்டர் எழுதுறாங்க அடுத்து மிசுர் எஜிப்துக்கு ரசூல் சல்லா அலி இஸ்லாம் இந்த முகாவு கீஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு மன்னர் அவருக்கு ரசூல் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவங்க செய்யறாங்க ஒரு கடிதத்தை கொடுத்து அனுப்புறாங்க எல்லாம் இந்த மாதிரி நான் அல்லா அலவட் சார் அனைவர் சன்புடையும் ஆகிய அல்லாவின் பேரை கூட ஆரம்பிக்கின்றேன் இந்த மாதிரி முகமது சல்லா அலிஸ் அவங்கள்ட்ட இருந்து அந்த மன்னருக்கு எழுதுவது இஸ்லாமிய அழைப்பு கொடுக்கறேன் இஸ்லாத்துக்கு வந்து இடியாச்சன் தருவீங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சில வசனங்களையும் முக்கியமான விஷயங்களும் ரசூல் சல்லா அலிஸ் அனுப்பி செய்வாங்க எழுதி அனுப்பி வைப்பாங்க அப்ப ஹாத்தி பிபன் அபுல் பல்தா அப்படின்ற சஹாபியில கொடுத்து அனுப்புறாங்க சஹாபி அங்க போனோம்னா மன்னரை பார்த்து இந்த மாதிரி சொன்னாங்க அப்ப அந்த சஹாபி சொல்றாங்க இதே மாதிரி தான் இந்த இடத்துல உனக்கு முன்னாடி ஒருத்தர் நான் தான் இறைவன் சொல்லிட்டு ஒருத்தர் வந்து உட்காந்து இருந்தான் ஏன்னா அப்புறம் உட்காந்து இருக்கக்கூடியது வந்து பிரவுன் இருந்த அந்த ஏரியா அப்போ அந்த சஹாபி சொல்றாங்க பிரவுன்ன்றவ நான் தான் அந்த சஹாபி சொல்றாங்க இதே மாதிரி தான் ஒருத்தர் என்ன செஞ்சா தான் தான் இறைவன் சொல்லிட்டு என்ன செஞ்சா முன்னாடி வந்து உட்காந்து இருந்தான் அல்லாஹ் தலை அவனை என்ன செஞ்சா தண்டிச்சான் அதே மாதிரி அவனையும் பிற அந்த அவன் கூட சேர்ந்தவங்க எல்லாத்தையும் தண்டிச்சான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்ன உடனே அந்த முகாபீஸ் அரசர் சொல்றாரு எங்களுக்கு தனி மார்க் இருக்குது நாங்க அந்த மார்க்கத்தை விட மாட்டோம் அதை விட சிறந்த மார்க் ஏதாச்சும் ஒன்னு கிடைச்சா அந்த மார்க்கத்தை விடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்ன உடனே இந்த மாதிரி தாவா பண்ணி செய்யறாங்க அழைப்பு கொடுக்குறோம் இந்த மாதிரி மார்க் இஸ்லாத்தி மார்க்கத்தும் வாங்க இதுதான் வந்து பரிபூர்ணமான மார்க்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய விஷயங்கள் என்ன செய்யறாங்க விஷயங்களை சொல்லி அழைப்பு கொடுக்கறாங்க அப்ப அந்த அவர் சொல்றாரு இந்த மாதிரி சத்தியமா சொல்றா ஈசாலை சம அவங்களும் மூசாலை சம அவங்களை பத்தி நல்ல செய்தி அறிவிச்சாரு அதே மாதிரிதான் சலதாலை சம அவங்களும் சலதாலை சம பத்தி ரெண்டு ஈசா நபி எங்களுக்கு என்ன செஞ்சிருக்காங்க அறிவிச்சு கொடுத்திருக்கிறாங்க ஈசா நபி அவங்களுடைய காலத்தில் அறிவிச்சிட்டாங்க எனக்கு பின்னால் ஒரு ரசூல் வருவாங்க அவங்களுடைய பேர் வந்து அஹமது அப்படின்னு சொல்லி ஈசா நபி முன்னாடி சுப செய்தி சொல்லிடுவாங்க இப்ப இந்த மாதிரி முக்கியமான விஷயங்கள் முன்னாடி சென்ற வேதத்துல இருந்த விஷயங்கள் எல்லாம் சொல்லி இந்த சகாவி என்ன செய்யறாங்க அறிவிப்பு அந்த அழைப்பு கொடுக்கறாங்க அழைப்பு கொடுத்த உடனே அந்த அரசர் சொல்றாரு இந்த நபி விஷயத்துல நான் சிந்திச்சிட்டேன் அது வெறுப்பானதை எதுவுமே சொல்லல நல்ல விருப்பம் நல்ல விஷயத்தான் சொல்றாரு சூனியக்காரர் இல்ல பொய் சொல்றவர் இல்ல இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை சொல்லி நான் என்ன செய்யறேன் நான் யோசிச்சு சொல்றேன் நீங்க சொல்றதெல்லாம் கரெக்ட் தான் ஆனால் நான் யோசிச்சு சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன செய்யறாரு அவர் சொல்லி அனுப்பிடுறாரு அதுக்கப்புறம் அவர் சொல்லா கொண்டு வந்த அந்த அந்த லெட்டரை யானை தந்தத்தை தந்தத்தில் வச்சு மூடி என்ன செய்யறாரு சீல் போட்டு தன்னோட அடிமை பண்ணிட்டு சேஃப்டி வைக்க சொல்லிட்டாரு அதுக்கப்புறம் தன்னோட எழுத்தாளரை கூட்டி இவர் ஒரு லெட்டர் எழுதுறாரு இந்த மாதிரி செல்லதாலை சமவங்களுக்கு இந்த அரசர் நான் எழுதுவது கடிதத்தை படித்தேன் நீங்க கூறி இப்ப நீங்க எந்த பக்கம் அழைக்கிறீங்களோ எல்லா விஷயத்தையும் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் இல்ல நான் கடைசி ஒரு நம்பி வருவாரு எல்லா விஷயமும் எனக்கு தெரியும் நீங்க உங்களை என்ன செய்யற என்ன செய்யற உங்களை வந்து நான் ரசோலா மதிக்கிறேன் அதனால உங்களுக்கு ஒரு சில அடிமை பெண்களை சில ஆட்களை உங்களுக்கு நான் அனுப்பி வைக்கிறேன் ஒரு கழுத இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் உங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கிற அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரசூல் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவங்களுக்கு இந்த லெட்டர் எழுதினாரு அந்த ரெண்டு அடிமை பெண்ல தான் ஒரு ஆள் மாரிய மாரியா இன்னொன்னு சீரின் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ரெண்டு பெண்மணிகள் துல்துல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கழுதை இதெல்லாம் என்ன செய்யறாரு அனுப்பி வைக்கிறாரு இப்ப மாரியா அந்த மாரியான்னு சொல்லக்கூடிய அந்த அடிமையை ரசூல் சல்லா அலி இஸ்லாம் தான் தனக்கு வச்சுக்கிறாங்க சீரின் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த அடிமை பெண்ண ரசூல் சல்லா அலி இஸ்லாம் ஹஸ்தான் பெண்ண சாபித் அலி எல்லா தலைவங்களுக்கு என்ன செய்யறாங்க கொடுத்துடுறாங்க இதுக்கு அடுத்து பாரசீக மன்னர் கிசரா கிசிரான்ற மன்னருக்கு ரசூல் சல்லா அலி இஸ்லாம் என்ன செய்யறாங்க கடிதத்தை அனுப்புறாங்க அதே சேம் அந்த அல்லா அல்லாவுடைய தூதர் நான் முகமது சல்லா அலி இஸ்லாம் உங்களுக்கு எழுதுறது அல்லாவின் பக்கம் வந்துருங்க இந்த மாதிரி எச்சரிக்கை செய்யறேன் எல்லா லெட்டர்ஸுமே ஒரே மேட்டர் ஒரே கருத்துடையதா தான் அப்ப யார்ட்ட அப்துல்லா இப்ப உதாஃபா சஹமி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த சஹாபிட்ட கொடுத்து அனுப்புறாங்க கொடுத்து போறாங்க அவன் பாக்குறான் அது அரசன் பார்த்து படிச்சுட்டு கிழிச்சு எரிஞ்சிடறான் இப்ப இவ்வளவு கேவலமான அதாவது ரசூல் சல்லா அலி இஸ்லாம் ஃபர்ஸ்ட் தங்களுடைய பேர் எழுதி அடுத்து நினைச்சிட்டா இந்த மாதிரி முகமது சல்லா அலி இஸ்லாம் கிஸ்ராவுக்கு எழுவது எழுதுவது அப்படின்னு சொல்லி எழுதி அனுப்பியிருந்தாங்க இப்ப அதை பார்த்த அந்த அரசன் எனக்கு என் பேருக்கு முன்னாடி ஒரு அடிமையினுடைய பேரு ஒரு குடிமக்க ஒரு அரசன் ஒரு அரசருக்கு முன்னாடி ஒரு சாதாரண சாமானிய மக்களுடைய பேர் எப்படி எழுதுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றான் இப்ப ரசூல் சல்லா அலி இஸ்லாம் இந்த செய்தி கிடைக்குது கிழிச்சு எரிஞ்சுட்டா எரிஞ்சு இந்த மாதிரி சொல்றான் இந்த செய்தி கிழித்து எரிஞ்சு அந்த
அந்த ஆளுநர் மூலமா உங்கள்ட்ட நாங்க வந்திருக்கிறோம் உங்களை கூட்டிட்டு போறதுக்காக வேண்டி கூட வாங்க வரலன்னா இந்த மாதிரி ஆயிரம் அப்படின்ற ஒரு ஒரு மாதிரி எச்சரிக்கையான வார்த்தைகள் எல்லாம் சொல்றான் ரசூல் சல்லா அலி சலம் இதெல்லாம் கேட்கறாங்க கேட்டு நாளைக்கு வந்து என்ன பாருங்க அப்படின்றாங்க இந்த நேரத்துல இதே சமயத்துல கைசர் அப்படின்றவன் கிஸ்ரா ரெண்டு பேருக்கும் சண்டை நடக்குது முன்னாடி சென்ற கைசரும் கிஸ்ரா ரெண்டுக்கும் என்ன சொன்னா சண்டை நடக்குது இந்த தூதர் வந்திருக்கிறாங்க இந்த பீரியட்ல அங்க சண்டை நடந்துகிட்டு இருக்கு ரெண்டு குரூப்புக்கு கிஸ்ரா அப்படின்றவரு என்ன செய்யறா தோல்வி அடைஞ்சிருந்த லெட்டர் கிழிச்சு அந்த அரசர் கிஸ்ரா எதிராக அவர் தோல்வி அடைஞ்சிருக்காரு அப்படி அவன் குடும்பத்தில இருந்து புரட்சியாளர்கள் உருவாகி கடைசியில் என்ன செஞ்சா பெத்த பிள்ளைய என்ன செஞ்சா தகப்பனா அந்த அரசனை கொலை செஞ்சிடறான் இதனால அரசு அந்த ஆட்சி எல்லாம் அப்படியே போயிருச்சு அந்த நைட்டோட நைட்டு அந்த விஷயங்கள்லாம் நட ரசூல் சலாஹி மொழிக்கு வகி அனுப்பப்பட்டாச்சு இப்ப ரெண்டாவது நாள் அந்த தூதர்கள் வர்றாங்க நாளைக்கு வர சொன்னாங்க ரசூல்ல அதனால ரெண்டாவது நாள் அந்த தூதர் வர்றாங்க வந்தப்ப ரசூல் எல்லாம் நடந்த விஷயத்த சொல்றாங்க இந்த மாதிரி உங்களுடைய அரசர் எல்லாம் இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு அரச எல்லாம் அரசர் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அந்த தூதர் சொல்ற இல்ல என்ன பேசுறீங்க நீங்க இந்த மாதிரி நடந்திருக்க சான்ஸே இல்ல அப்படின்னு ரசூல் சலா அலிசலாம் இந்த செய்தியை ரசூல்லா சொல்லிடுறாங்க இந்த மாதிரி வரமாட்டேன்னு அவர் சொல்லிடுறாங்க உடனே சரி இதே நாங்க கவர்னர் சொல்லிட்டு வாங்கணும்னா சரி சொல்லுங்க அப்படின்றாங்க அப்ப ரசூல் சல்லா அலா அலிசலாம் என்ன என்ன செஞ்சாலும் சரி உங்க ஆட்சி உங்க அரசர் இருக்கிற வகை நான் என்ன செய்ய இஸ்லாமிய மார்க்கம் ஏத்துக்கிட்டே விரிவடைஞ்சிட்டே போவோம் உங்களுடைய அரசர் இஸ்லாத்தை ஏத்துக்கிட்டாரு சொன்னா அவருக்கு அது அரசராக இருந்துக்கலாம் இல்ல இந்த மாதிரி யாராவது சொன்னதுக்கிட்டார் சொன்னா அவர் என்ன செய்ய வேற மாதிரி விளைவுகளை சந்திக்க வேண்டியது இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அந்த ரெண்டு தூதரை சொல்லி அனுப்பிடுறாங்க அந்த ரெண்டு பேரும் என்ன பரப்பு வந்து ஆளுநர்கிட்ட வர்றாங்க அந்த செய்தியை சொல்றாங்க அந்த செய்தி சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும் பொழுது கிஸ்ரா மெயின் மன்னர் இருந்து லெட்டர் ஒன்று வருது இந்த மாதிரி என்ன புள்ளைட்டு இருந்து தகப்பன புள்ள சாவடிச்சு அரியணையில் ஏறிட்டாரு அந்த அரியணை அரசர் ஒரு லெட்டர் எழுதுறாரு இந்த மாதிரி நான் தந்தையை கொண்டுட்டேன் இந்த மாதிரி என் தந்த விஷயத்துல அந்த மனிதர் விஷயத்துல நினைச்சு கொஞ்சம் பொறுமையாரு அடுத்து நான் என்ன சொல்றேனோ அது வரைக்கும் நீ பொறுமையாரு அவர் எதுவும் பேசாத அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிச்சயம் லெட்டர் எழுதி அனுப்பிடுறாரு அதுக்கடுத்து சுழல் ஆய் சலாஜ் ஹெருக்கல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மன்னருக்கு லெட்டர் எழுதி அனுப்புறாங்க அதே மாதிரி தான் இப்ப திகித்து பிள்ளை கலவி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சாவி லெட்டர் எடுத்துட்டு போறாங்க போய் கொடுக்கறாங்க கிளம்பி போகும் பொழுது அபு சுஃபியான் அந்த நேரத்துல சிரியாக்கு போயிருக்கிறாரு அபு சிபியான் வந்திருக்கிறாரு ஹெர்கல் அந்த ரோம் தேசத்தில் சிரியாவின் அந்த மாநில அந்த ஊரோட அரசர் அபு சிபியான் வியாபாரத்துக்கு வந்திருக்காரு அப்ப அபு சிபியான கூப்பிட்டு அபு சிபியானும் எல்லாம் வந்திருக்கிறாங்க ஹெர்கல் கூப்பிடுறாரு கூப்பிட்டு பேசுறாரு கேட்டு மொழிபெயர்ப்பாளர் எல்லாம் வர சொல்லி கொஞ்சம் கேட்கிறாரு இந்த மாதிரி உங்களை உறவினர் யாருன்னு உடனே அபு சிபியான் சொல்றாரு நான் தான் ரொம்ப க்ளோஸ் ஆனவன் முன்னாடி வர்றாரு அப்ப ஒவ்வொன்னா கேட்கிறாரு இந்த மாதிரி அபு சிபியான் வந்து பொய் சொல்லாதீங்க உங்களை குடும்பம் எப்படிப்பட்ட குடும்பம் சொல்லா குடும்பம் நல்ல குடும்பம் இதுக்கு முன்னாடி யாராச்சும் ரசூல் சொல்லியிருக்காங்களா இல்ல இதுக்கு முன்னாடி அவர் அரசரா இருந்தாரா இல்ல அவர் யார் யார் பின்பற்றுறா இல்ல எளியவர்கள் பின்பற்றுறாங்களா இல்ல பலசாலிகள் சிறந்தவங்க பின்பற்றுறாங்க எளியவர்கள் தான் பின்பற்றுறாங்க அதிகரிக்கிறாங்களா குறையிறாங்களா அதிகரிச்சுட்டே தான் இருக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் மார்க்கத்தை விட்டு யாராச்சும் வெறுப்பு ஆகி மதம் மாறுறாங்களா இல்ல மதம் மாறல இப்போ அவர் மேல பொய் சொல்லுவாரு மோசடி செய்வாரு இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் உங்களுக்கு டவுட் இருக்குதா இல்ல அப்படின்ற அபு சுபியான் போர் செஞ்சிருக்கீங்களா செஞ்சிருக்கிறோம் போர் முடிவு எப்படி இருந்துச்சு சில நேரம் அவர் வச்சு போயிடுவாரு சில நேரம் நாங்க வச்சு கொள்வோம் என்ன கட்டளை இடுறாரு நல்லா ஒருவனே வணங்குங்க இணைய வைக்காதீங்க முன்னோர் சென்ற அந்த மார்க்கத்துல இருக்காதீங்க தொழுக முக்கியமான விஷயங்களை நீங்க செய்யுங்க பேணி நடங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்களுக்கு கட்டளை இடுறாரு அப்ப இவர் சொல்றாரு குடும்பத்தை பத்தி கேட்ட நல்ல குடும்பம் சொன்னேன் இப்ப நல்ல குடும்பத்துல தான் நிறைய தூதர்கள் வருவார்கள் அதுக்கப்புறம் இதுக்கு முன்னாடி யாராச்சும் ரசூல் சொல்லியிருக்காங்களா அப்படின்னு கேட்டா இல்ல யாராச்சும் சொல்லியிருந்தா அவர அவரை ஃபாலோ பண்ணி இவங்க சொல்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம்னு நீ சொல்லலாம் அப்படின்றாங்க அப்படின்றாரு அந்த அரசர் அப்படி அந்த கான்வர்சேஷன் அந்த உரையாடல் போய்கிட்டே இருக்குது இப்ப முன்னோர்கள் யாராச்சும் அரசரா இருந்தாங்களான்னு கேட்டேன் இல்லன்னு சொன்னீங்க இப்ப முன்னோர்கள் யாராச்சும் அரசரா இருந்தாங்கன்னா அந்த அரச பதவிக்கு ஆசைப்பட்டு இவர் எப்படி சொல்றாருன்னு நீங்க சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு அந்த அரசர் அதுக்கப்புறம் அந்த மாதிரி பொய் ஏதாச்சும் சொல்லுவாரா அப்படின்னா இல்ல நீ இல்லன்னு ஏன்னா நிச்சயமா மனுஷங்க விஷயத்திலே போய் சொல்லாதவர் எப்படி அல்லாவுடைய
கண்டிப்பா ஒரு ஆளு இஸ்லாத்துக்குள்ள வந்துட்டாருன்னா அவருக்கு மதம் மாற மனசே இருக்காது இப்ப மோசடி செய்த மோசடி செய்து இருக்கிறாரா அப்படின்னு கேட்டா நீங்க இல்லைன்னு சொன்னீங்க இறை தூதர்கள் மோசடி செய்ய மாட்டாங்க என்ன கட்டளை இருக்கிறார் அப்படின்னு கேட்டா அப்ப நீங்க இந்த மாதிரி அல்லா வணங்குங்க இதை இணைக்காது அப்படின்ற விஷயங்கள் நல்ல விஷயங்களா சொல்றாரு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னீங்க இது எல்லாமே என்ன செஞ்சு இங்கெல்லாம் உண்மையா அறிஞ்சு சொன்னா கண்டிப்பா அவர் தான் அரசர் ஆவாரு அவர் முன்னாடி அவர் வருவாரு எனக்கு முன்னாடியே தெரியும் ஒரு ஆனா உங்கள்ல இருந்து வருவாரு அப்படின்னு சொல்லி நான் எதிர்பார்க்கவே இல்ல கடைசி வரைக்கும் என்ன செய்ய அவருக்கு போ அவர் போய் சந்திக்கிற வழி எனக்கு தெரிஞ்சு சொன்னா கடைசி வரைக்கும் போய் நான் அவரை போய் சந்திப்பேன் அவர் பக்கத்துல இருந்தா அவருடைய கால கழுவும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன செய்யறாரு அந்த அரசர் ஹீர்கள் சொல்றாரு அதுக்கப்புறம் சலதாலை சம்பவங்கள்ட்ட அந்த கடிதத்தை வாங்கி படிக்கிறாரு படிச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் சவுண்ட் அதிகமாயிருச்சு கூச்சல்கள் அதிகமாயிருச்சு அபு சுஃபியான் வெளியே போக சொல்லிடுறாரு அபு சுஃபியான எல்லா வெளியே வந்துடுறாங்க அப்பு சுஃபியன் வெளியே வந்து சொல்றாரு இந்த மாதிரி பாருங்க இவர்கள் பயப்படுற அளவுக்கு ரசுல்லாவுடைய விஷயங்கள் எல்லாம் உறுதி ஆயிருச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு அப்ப கடிதம் கொடுக்கப்பட்டதுக்கு அப்புறம் பிரதிபலிப்பு வந்துச்சு ஏன்னா சலல்லா அலி சலம் அது அந்த பிரதிபலிப்பு அவர் அந்த கடிதத்தை படிச்சு கூட இன்னும் கொஞ்சம் ஏற்கனவே நல்ல நம்பிக்கையில இருக்கிறாரு அந்த கடிதம் கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் என்ன செய்ய அவருக்கு பிரதிபலன் அதிகமாயிருச்சு அதுக்கப்புறம் இவர் அந்த திகேத்தில் கல்வி அப்படின்னு சொல்லி அந்த சாதிக்கு நிறைய செல்வங்கள் ஆடுகள் எல்லாத்தையும் கொடுத்து என்ன செய்யறாரு கௌரவிக்கிறார் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு ரசுல்லாட்ட இருந்து வந்த கடிதம் வந்து பெரிய மாறுதல் ஏற்படுத்துச்சு திகே திகேத்தில் கல்வி அலை இல்லாத தாலான் என்ன செய்யறாங்க வர்றாங்க புறப்பட்டு வரவில்ல ஒரு சில குரூப் இவங்க கொண்டு வந்த பொருட்களை எல்லாம் என்ன செய்யறாங்க வழிபறி செஞ்சுக்கிறாங்க இப்ப வந்து ரசூல்லா சந்திச்சு நடந்ததை சொல்றாங்க உடனே ரசூல்லா சலா அலி சலாம் ஒரு ஐநூறு பேரை ஒரு சாபியினுடைய தலைமையில அந்த இப்ப கொள்ளடிச்சாங்க இல்ல வர்ற வழியில அவங்கள போய் செய்யுங்க போராட போராட அவங்கள்ட்ட போய் போர் செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லி ரசூல் அனுப்பி வைக்கிறாங்க அது மாதிரி அதே மாதிரி வந்த சஹாபிகள் எல்லாம் வந்து அந்த அந்த குரூப்ப தாக்கி அவங்கள்ட்ட என்ன நிறைய பேரை கொள்ள செஞ்சிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்கள்ட்ட இருந்த பெண்கள் அந்த எல்லாத்தையும் அழைச்சிக்கிட்டு ஆயிரம் ஓட்டம் ஐநூறு ஆடுகள் இருந்து எல்லாத்தையும் மட்டும் அழைச்சிட்டு வர்றாங்க ஏன்னா இந்த 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 கொள்ளையடி சங்க குரூப் ஆல்ரெடி ரசூல் சலா மட்டும் ஒப்பந்தம் செஞ்சிடுறாங்க இப்போ ரசூல் சலா அலி சலம் ஒப்பந்தம் செஞ்சிருந்தாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நபர்கள்லாம் வந்து சப்போர்ட் பண்ணி பேசும் பொழுது ரசூல் சலா அலி சொல்றாங்க இந்த மாதிரி ஏற்கனவே என்ன செஞ்சாங்க சைது குண ஹாரிசா ஏற்கனவே இவங்க என்ன செஞ்சாங்க ஒப்பந்தம் செஞ்சிருந்தாங்க ஒப்பந்தம் செஞ்சு அந்த ஒப்பந்தம் என்ன செஞ்சிருந்தாங்க முன்னாடி ஒரு சில சஹாபிகள்ட்டே என்ன ஒப்பந்தத்தை முடிச்சிருந்தாங்க இதே மாதிரி இன்னொரு சஹாபில் ஒப்பந்தத்தை முடிச்சதுனாலதான் என்ன செஞ்ச மாதிரி போர் செஞ்சு அப்படின்னு சொல்லி ரசூலா பதில் சொல்லுவாங்க அதுக்கு அடுத்து பஹ்ரைன் நாட்டுக்கு ரசூல்லா கடிதம் எழுதுறாங்க அந்த நாட்டினுடைய அரசர் அது முந்திரி போன சாவி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அரசர்ட்ட ஒரு சஹாவிட்ட லெட்டரை கொடுத்து அனுப்புறாங்க போய் லெட்டர் கொடுக்க பாட்டி பார்த்துட்டு அவரும் லெட்டர் எழுதுறாரு அல்லா இந்த மாதிரி படிச்சு இந்த மாதிரி எனக்கு லெட்டர் வந்துருச்சு இந்த மாதிரி இஸ்லாத்துல சில பேர் ஏத்துக்கிட்டாங்க ஆனா எங்க நாட்டுல மஜூசியில யூதர்கள் இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு நான் என்ன செய்ய எப்படி நடந்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த லெட்டர் எழுதி அனுப்புறாரு அதுக்கு ரசூலா ரிட்டர்ன் எழுதி அனுப்புறாங்க இது மாதிரி முஸ்லீமா இருந்தா அப்படியே உரிமையை கொடுங்க அந்த மஜூசிகள் இவங்க எல்லாம் இருந்தாங்கன்னு சொல்லி அவங்கள்ட்ட நீ ஜிஜியா வாங்கிக்கோங்க வரி டாக்ஸ் வாங்கிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி ரசூலா பதில அனுப்புறாங்க அதுக்கப்புறம் எமாமா நாட்டுக்கு ரசூலுல்லா ஒரு கடிதம் அனுப்புறாங்க அதே சேர்ந்த இந்த கடிதத்தை ஒரு சஹாபிட்ட கொடுத்து அனுப்புறாங்க கொண்டு அந்த அரசர்கிட்ட போய் கொடுக்கும் போது விருந்தினா தங்க வச்சு எல்லாத்தையும் இந்த படி கடிதங்கள்லாம் அணி செஞ்சிடாரு படிக்கிறாரு அந்த அரசர் படிச்சு முடிஞ்சு கொஞ்சோண்டு மறுப்பு தெரிவிச்சுட்டு இந்த மாதிரி நீங்க விஷயம் அழகான தரப்புணவா தான் ஆனா அரபிகள் வந்து எங்களுக்கு பயந்து நடக்கிறாங்க அதனால நீங்க கொஞ்சம் பயன்போட பயப்ப இருக்கிறாங்க பயத்தோட இருக்கிறாங்க நீங்க அதே அதிகாரத்தை எங்களுக்கு கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னா நான் என்ன செய்வேன் இந்த மாதிரி உங்களை ஃபாலோ பண்றேன் ஃபாலோ பண்ணாம ஆட்சி அதிகாரத்தை எனக்கு கொடுங்க நீங்க இருக்க பதவி எனக்கு கொடுங்க நான் ஃபாலோ பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த அரசர் சொல்லிடுவாரு இதே மாதிரி நிறைய விஷயங்களை கொடுத்து அனுப்புறாரு இதை எடுத்துட்டு வந்தோம் ரசூல் சொல்ல ஆயசலம் பார்த்துட்டு இந்த மாதிரி அவன் நாசமா போயிட்டான் இந்த மாதிரி அவன் இந்த பூமியில சிறுபதி கேட்டாலும் கொடுக்க மாட்டேன் அவன் ஆட்சி செய்யற அந்த விஷயம் நாசம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரசூல் சொல்லதா அலி சொல்லம் என்ன செய்யறாங்க அந்த மாதிரி துவா செய்யறாங்க அதே மாதிரி ரசூல் சொல்லதா அலி சொல்லம்
இனி இல்லாத அல்லா இடத்துல நீங்க வந்துருங்க இப்படி வந்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈடேற்றம் கிடைக்கும் உங்களுடைய ஆட்சி எல்லாம் நிலைத்திருக்கும் அப்படி சொல்லி என்ன செய்யறாங்க சொல்ல அழைப்பு கொடுக்குறாங்க இத ஒரு சஹாபிட்ட கொடுத்து அனுப்புறாங்க அதை நம்ம படிச்சு பாக்குறோம் படிச்சு பார்த்த உடனே அந்த கடிதத்தை அப்படியே தூக்கி எறிஞ்சிட்டு இந்த நான் போறேன் அவங்கள்ட்ட என்னோட ஆட்சி எப்படி யாரால கொடுக்க முடியும் நான் போறேன் அவங்கள்ட்ட அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன செய்யலாம் கொஞ்சம் கோவமா கத்துறான் இஸ்லாத்தை ஏத்துக்கல கத வாங்க எல்லாரும் சேர்ந்து போர் செய்ய மத்த மன்னர்கள்ட்ட அனுமதி கேட்கறான் ஆனா எல்லாருமே என்ன செய்ய தடுத்துடுறாங்க அதுக்கப்புறம் வழி இந்த வந்தவருக்கு இந்த ஆடைகள் அன்பளிப்புகள் எல்லாம் கொடுத்து என்ன செய்யறாரு வழி அனுப்பி வைக்கிறாரு அடுத்த ரசூல் சல்லா அலி செல்லம் எமன் தேசத்துக்கு ஒரு கடிதத்தை அனுப்புறாங்க அந்த அரசருக்கு கடிதம் கொடுத்து அனுப்புறாங்க ஒரு சாபிட்டு அம்பு பண்ண ஆசிரியர் இல்லாத தாளம் என்ன செய்யறாங்க இந்த கடிதம் கொடுத்து அனுப்புறாங்க போய் அந்த சாபி பேசுறாங்க வா இந்த மாதிரி இஸ்லாத்துக்குள்ள வந்துரு சொல்லதா அலை செல்லம் அல்லாவுடைய துதர்ணி சகாத சாட்சி சொல்லு அப்படின்னு சொல்லி அனுப்புறாங்க அதே மாதிரி அந்த அந்த அரசர் சொல்றாரு அம்ரே நீங்க வந்திருக்கிறது உங்களுக்கு தலைவர் எல்லாமே என்ன செஞ்சாங்க சலதா அலிசம் அவங்களை ஏத்துக்காம அவங்களாம் வஃபாத் ஆயிட்டாங்க ஆனா அரசு அவங்க எல்லாம் இஸ்லாத்தை ஏத்துக்கணும்னு எனக்கு ஒரு ஆசை அந்த சாபி சொல்றாங்க இஸ்லாத்தை ஏத்துக்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஆசை நீ அந்த அரசு நீ எப்ப அவங்களை பின்பற்ற ஆரம்பி இப்பதான் பின்பற்ற ஆரம்பிச்சேன் எங்க இருக்கு எங்க இருக்கும்போது இஸ்லாத்தை ஏத்துக்கொண்டீங்க ஆனா நஜாசிட்ட இருக்கும் போது இஸ்லாத்தை ஏத்துக்கிட்டேன் அப்போ அவ ஆட்சிக்கு என்ன செஞ்சாங்க அப்படியே ஆட்சி அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிட்டு நடந்தாங்க பாதிரிகள் எல்லாம் அவங்களை ஃபாலோ பண்ற ஆமா போய் யோசிச்சு சொல்லுங்க ஏன்னா பொய்ய விட இந்த மாதிரி பொய் சொன்னீங்கன்னா அவங்களை கேவமா நினைச்சிருவாங்க அந்த சாப்பிட்டு நான் பொய் சொல்லல பொய் சொல்றது எங்க மார்க்கத்துல ஆகுமானதும் இல்ல அப்ப சொல்றாரு ஹிருக்களுக்கும் நஜாசி இஸ்லாம் தெரிஞ்சிருக்காது இல்ல ஹிருக்களுக்கு தெரியும் ஹிருக்களுக்கு தெரியும் உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் அப்படின்னா முன்னாடி சென்ற விஷயங்கள் எல்லாம் நிறைய சொல்லுவாங்க அந்த சஹாபி நல்லா யோசிச்சு சொல்லுங்க உண்மையதான் சொல்றீங்க அப்படின்னு அவன் கண்டிப்பா உண்மையதான் சொல்றேன் என்ன தெரிய வராங்க நல்லா வழிபடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய விஷயங்கள் சொல்றாங்க அப்ப அந்த அரசர் சொல்றாரு பரவாயில்ல இவ்வளவு நல்ல விஷயமா இருக்குது என் சகோதரர்கிட்ட நம்ம கேட்கிறேன் சகோதரர்கிட்ட பேர் கேட்டு அவர் ஏத்துக்கிட்டாரு சொன்னா என்ன செய்யற நான் இஸ்லாத்துக்கு வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன செய்யறாரு தன்னோட சகோதரர்கிட்ட போய் கேட்கறாரு சரி உன் சகோதரர் இஸ்லாத்தை ஏத்துக்கிட்டா என்ன செய்ய இஸ்லாத்துக்கு வந்துரு அந்த சாபி சொல்றாங்க அப்புறம் சகாத்து இது வட்டி விளக்கங்கள் கொடுக்கறாங்க அந்த சஹாபி இப்ப இவர் அந்த அரசர் போய் ரொம்ப நாள் தங்கியிருக்காங்க அந்த சஹாபி ஒவ்வொரு நாளும் தன் சகோதரர்கிட்ட போய் பேசுவார் அந்த அரசரு பேசிட்டு என்ன செய்தின்றத வந்து இவர்கிட்ட சொல்லுவாரு அப்ப சரி சகோதரர்கிட்ட போய் டைரக்டா அழைப்பு கொடுக்கலாம்னு போனா சகோதரர்கிட்ட போய் பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க இந்த மாதிரி வந்த வந்து சகோதரர்ட்ட அந்த சகோதரர்கிட்ட ஒரு கடிதத்தை கொடுக்குறாங்க பார்த்துட்டு படிச்சு பார்த்துட்டு ஆஹ் அவ இவரை விட அண்ணன் வந்து ரொம்ப இறக்கம் உள்ளவராக இருந்தாரு இப்போ நிறைய விஷயங்கள் சொல்றாங்க குறைசிகள் நல்லா நடந்துக்கிறாங்க குறைசிகள் ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க யார் இருக்கா அவங்களோட அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய விஷயங்கள் சொல்றாங்க அப்ப அந்த சலதா அலி செல்லம் அந்த சஹாபி சொல்றாங்க நீங்க இன்னைக்கு ரசூல்லா ஃபாலோ பண்ணலாம் நாளைக்கு அவங்க போர் செய்யறதுக்கு என்னென்ன நிலைமை வந்துடும் போரோட வருவாங்க அவன் ஆட்சி எல்லாம் அழிஞ்சிரும் அதனால இஸ்லாத்துக்குள்ள வந்துரு உனக்கு பாதுகாப்பு கிடைச்சிரும் அப்படின்றாங்க அவன் அந்த அவன் சொல்றான் நீ போயிட்டு இன்னைக்கு விட்டு நீ நாளைக்கு என்கிட்டவான்னு சொல்லிட்டு அந்த சகோதரன் சொல்லி அனுப்பிச்சிடறான் அதுக்கப்புறம் அண்ணன்ட்ட வர்றாங்க அந்த அப்துல் தாள்ட்ட இந்த சாபி வர்றாங்க வந்து இஸ்லாத்தை ஏத்துக்கிறவாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன செய்யறாங்க சொல்ற நாளைக்கு வர சொல்லியிருக்காரு வந்தா இஸ்லாத்தை ஏத்துப்பாரு அப்படின்னு சொல்லி அந்த சாபி சொல்லிடுறாங்க மறுநாள் போய் பாக்கலாம்னு பார்த்தா அவர் வந்து சந்திக்கிறதுக்கு அனுமதி கொடுக்கல அதனால அண்ணன்ட்ட வந்து சொல்றாங்க இந்த மாதிரி சகோதரனை போய் பார்க்க முடியல அதனால நல்லா யோசிச்சு பார்த்தேன் இது அண்ணன் சொல்றாரு நான் நல்லா யோசிச்சு பார்த்துட்டேன் இப்ப இந்த நேரத்தில் என்னுடைய ஆட்சி நான் கொண்டு போய் இன்னொரு ஆள்ட்ட அரபிட்ட கொடுத்தேன்னு சொன்னா இங்க என்ன செய்ய முடியாது அரபிகள் ரொம்ப பலவீனம் ஆயிடுவானா அவங்க வீரர்கள் இங்க வரவும் முடியாது அப்படி வந்தாலும் அவங்க கடுமையான போற சந்திப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன செய்யறாங்க அவர் சொல்லிடுறாரு உடனே அந்த சாவி சரி நான் நாளைக்கு கிளம்புறேன் சொல்லிட்டு கிளம்பிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த நைட்டோட நைட்டா இவர் போய் தன்னோட சகோதரன்ட அவரெல்லாம் ஜெயிக்க முடியாது அவர் சொல்ல விஷயங்கள் எல்லாம் உண்மைதான் ஆனா நாமளும் ஏத்துக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லும்போது ரெண்டு பேரும் என்ன செய்யறாங்க இஸ்லாத்தை ஏத்துக்கிறாங்க இஸ்லாத்தை ஏத்ததுக்கு அப்புறம் ரசூல் சல்லா அலி செல்லம் என்ன செய்யறாங்க ஜக்காத் வசூலிப்பதுக்கு எல்லா விஷயங்களும் ஏற்பாடு செஞ்சு கொடுக்குறாங்க இதெல்லாம் ரசூல் சல்லா அலி செல்லம் அவங்க
முக்கியமான விஷயம் சாமி இந்த சாமி சொல்றாங்க சிலதாய சுவாமிகளுக்கு சொந்தமான ஒட்டகங்களை என்ன செஞ்சுட்டாங்க மெய்ப்பாளரோட என்ன செஞ்சுட்டாங்க அனுப்பி வச்சாங்க எல்லாம் போய்கிட்டே இருக்கும் பொழுது குரூப் என்ன வச்சு வந்து ஒட்டகங்களை கொள்ளை அடிச்சுட்டு போயிட்டு அந்த ஆடு மெய்ப்பாளர் என்ன செஞ்சுட்டாங்க கொலை செஞ்சுட்டு போயிடுறானுங்க இப்ப இந்த விஷயத்த அபு தலகார் அலி அல்லாஹு தாலா அனுஹா அனுகு அவங்கள்ட குதிரையை கொடுத்து ரசூல் அடைந்த செய்திய சொல்லி அனுப்புறதுக்கு ஆள் அனுப்பி வைக்கிறாங்க அவர் வர்றாரு அந்த ரபாகான்றவரு அனுப்பி வந்து யா சபாஹா யா சபான்னு சத்தமட்டே வர்றாரு வந்து இந்த மாதிரி நடந்த விஷயத்த சொல்றாரு எப்படின்னா இந்த சஹாபி இந்த அப்துல்லா இப்னு ரவாஹா அபு தலஹான் சஹாபி அவங்க தப்பிச்சு போக ஒரே சாதி சிங்கள ஒரே ஒரு ஆளா நின்று செய்யறானுங்க அந்த ஒட்டகத்தை பத்திட்டு போறத தடுக்கிறாங்க தடுத்துக்கிட்டே இருக்கும்போது ஒரு வீரம் வர்றான் வந்ததை பார்க்கும்போது நான் மனதுக்கு முன்னாடி ஒளிஞ்சிப்பேன் அதுக்கப்புறம் அவனை காயப்படுத்துவான் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஒரு சஹாபி அந்த ஒட்டகத்தை அவங்க ஊருக்கு பத்திட்டு போக முடியாத அளவுக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு முயற்சி செய்யறாங்க இப்போ கடந்து போகும்போது மழை மேலே நின்று கள்ள கள்ள தூக்கி எறிகிறது அப்படியே இவன் இந்த ஒரு சஹாவியுடைய தாக்குதல் தாங்க முடியாம அவனுக்கு பின்னாடி கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஒட்டகத்தை விட்டுட்டு ஒட்டத்தை விட்டுட்டு என்ன செய்யறானுங்க போய்கிட்டே இருக்கிறானுங்க ஏன்னா அவ்வளவு விஷயத்த என்ன செய்யல அவங்களால தூக்கிட்டு போக முடியல என்னென்ன கொண்டு வந்தாங்களோ எல்லாத்தையும் என்ன செஞ்சிடறாங்க விட்டுட்டு போயிடறானுங்க இப்ப இந்த சஹாவி இறங்கி அவனுக்கு விட்டுட்டு போன பொருட்களை எல்லாத்தையும் ஒண்ணு சேர்த்து அது மேல ஒரு கல்ல வச்சு அப்ப ரசூல் தலாசு அவர் அடையாளத்துக்கு எதிரிகளை ஃபாலோ பண்ணி போயிட்டே இருக்கிறாங்க அந்த சஹாவி அவங்க ஒரு மலைக்கு ஒரு சின்ன இடத்துல போய் உட்காந்து சாப்பிட ஆரம்பிக்கிறானுங்க நான் மலை முச்சல ஏறினேன்னு அவனை பாத்துட்டே இருக்கேன் அந்த எதிரிகள் கூட்டத்தை பாத்துக்கிட்டே இருக்கும் பொழுது அவனுக்கு என்னை பாத்துக்கிறானுங்க அந்த அந்த குரூப் குரூப்ல இருந்து நாலு பேர் என்னை பிடிக்கிறதுக்கு மலை மேல ஏறி வர்றானுங்க பார்த்த உடனே நான் உங்களுக்கு யாருன்னு தெரியுமா நான் அது மாதிரி சலமா இப்ப நப்புவேன் நான் இப்போ உங்களை ஒரு ஆளை கொலை பண்ணணும் நான் நான் உடனே கொலை செஞ்சிருவேன் உங்களை யாராலும் என்னை கொலை செய்ய முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த நல்லா கம்பீரமா பேசின உடனே பக்கத்துல வர முடியாம திரும்பி போயிடுறானுங்க இப்ப இவங்க சஹாபிகள் வருவாங்களா வருவாங்களா வரும் எதிர்பார்த்துட்டே இருக்காங்க பின்னாடி திரும்பி பார்த்தா சாவிகள் அந்த தோட்டத்து வழியா வந்துகிட்டே இருக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு சாவி வந்து வந்து சேர்ந்துடுறாங்க அப்ப வந்த உடனே எதிரிகளுக்கு வந்து ஒரு சின்ன போர் நடக்குது இந்த முஸ்லீம்கள் இருந்து அக்ரம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சஹாபியும் அப்துல் ரஹ்மான் அப்படின்ற அந்த எதிரிக்கு என்ன செய்யறாரு சண்டை சண்டை மூலது அப்ப அப்துல் ரஹ்மான் என்ன செய்யறா அந்த எதிரி என்ன செய்யறாச்சுன்னா அக்ரம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சஹாபி என்ன செஞ்சிடறான் குத்தி கொலை செஞ்சிடறான் அதை பாத்துக்கு இன்னொரு சாதி வந்து அப்துல் ரஹ்மான கொலை செஞ்சிடறாங்க அப்படியே எதிரிகள் இந்த மாதிரி முஸ்லீம்கள் பெரிய படையோட வர்றதை பார்த்த உடனே எதிரிகள் என்ன செஞ்சானுங்க பின்வாங்கி ஓட ஆரம்பிச்சானுங்க அப்ப அவங்க ஓட ஆரம்பிச்சு தூக்காரத்து அப்படின்ற இடத்துக்கு வந்தானுங்க அங்க போய் ஒரு பள்ளத்தாக்க அந்த பள்ளத்தாக்க தண்ணி குடிக்கலாம் அப்படின்னு போனா அங்க தண்ணி ஒரு சுட்டு தண்ணி கூட குடிக்க முடியாத மாதிரி இந்த சாமி ஒரு சின்ன சாமி இந்த சலமா இப்ப நப்பவோ அப்படின்னு சொல்லி அந்த சாமி நின்று போர் செய்யறாங்க கடைசியில சிலதாய சுமாவங்களும் படை இஷா நேரத்துல வந்துடுறாங்க வந்த உடனே யார சொல்லலாம் இந்த மாதிரி ரொம்ப தாகத்தோட இருக்கிறாங்க ஒரு நூறு வீரர்களை என் கூட அனுப்புங்க அனுப்புனீங்க எல்லாத்தையும் நினைச்சிருவேன் அந்த ஒட்டம் அவங்கள்ட்ட இருந்து விட பறிச்சுட்டு போனது அவங்கள்ட்ட இருக்க எல்லா விஷயத்தையும் நினைச்சிருவேன் இழுத்துட்டு வந்துடுவான உடனே நான் சூசல தாய் செலவு நினைச்சிடறாங்க கொஞ்சம் பொறுமையா இருங்க அவங்க என்ன செய்யும் சாப்பிட்டு அந்த நேரம் விருந்து சாப்பிட்டு கொஞ்சம் பொறுமையா இருங்க உடனே ரசூல் சல்லா தாலை செல்லம் அந்த ஒரு போர் அந்த அபு கத்தாதான் சஹாபி அந்த அப்துல் ரஹ்மான் எதிய கொலை செஞ்ச அந்த சஹாபிக்கு ரசூல் என்ன செய்யறாங்க துவா செஞ்சிடறாங்க அப்ப ரசூல் சல்லா அலி சலாம் இந்த போர் எல்லாம் முடிஞ்சு அவங்க பிற புறமோது காட்டி ஓடிறானுங்க ஓடினதுக்கு அப்புறம் அதுல கிடைக்கிற கனிமத் பொருளை ரசூல் சல்லா அலி சலாம் தன்னுடைய தோழர்களுக்கு மத்தியில இந்த விஷயங்கள் நினைச்சுக்கிறாங்க பங்கு வச்சு கொடுக்கறாங்க இதுக்கடுத்து ஹைபர் யுத்தம் சில அடுத்த கிளாஸ்ல